ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்று மூணுலேருந்து அஞ்சாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் வழக்கமாக நம்ம போடக்கூடிய அதே மாடல் தான் இங்கே ஒரு சமன்பாடு கொடுத்துட்டு அந்த சமன்பாட்டுடைய மூலங்கள் சமம் மற்றும் மெய்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்குறாங்க சமம் மற்றும் மெயினாக நமக்கு விதி தெரியும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஏசி மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு ஜீரோவுக்கு இணையாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் சமம் மற்றும் மெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபார்முலாவில் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் கொடுக்கப்பட்ட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஏபி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு மடங்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய ஏ எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது நம்மளுடைய பி எக்ஸே இல்லாத இருக்கிறது சி அப்போ ஏன்றது நமக்கு என்ன சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி பின்றது நமக்கு என்ன இருக்கு மைனஸ் ரெண்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி சின்றது என்ன இருக்கு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி ஃபார்முலா எடுத்து போடுங்க பி ஸ்கொயர் பின்றது மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு பிராக்கெட்ல போட்டுக்கிறேன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி அப்புறம் வெளியில ஒரு ரெண்டு இருக்கு மைனஸ் நாலு பெருக்கள் ஏன்றது சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி பெருக்கள் சி என்றது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது வந்து ரெண்டு மடங்கு இல்லையா உள்ள பிராக்கெட்ல இருக்கிற மதிப்புக்கு பவர் ரெண்டு ரெண்டு மடங்கு இருக்கு அப்போ எப்படி பண்ணலாம்னா மைனஸ் ரெண்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி பெருக்கள் மைனஸ் ரெண்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசின்னு போட்டுக்கலாம் மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகும் ரெண்டும் ரெண்டும் நாலு ஆகும் இங்கேயும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி இங்கேயும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ரெண்டு மடங்கு இருக்கிறதுனால ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அப்போ நாலு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி தான் இதோடைய இன்னொரு வடிவம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு மைனஸ் நாலு பெருக்கள் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கேயும் நாலு பொதுவாக இருக்குது இங்கேயும் நாலு பொதுவாக இருக்குது நாலு வெளில எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே உள்ளே வந்து வெறும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி B square minus AC equal to 0 ஜீரோ வரும் ஏன்னா அந்த நாலு பொதுவாக வெளில போயிடுச்சு இந்த நாலு சம ஈக்குவல் டு தாண்டி தவ கொண்டுக்கோ சமக்குரிய தாண்டி தான் வந்துருச்சுன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை நாலுன்னு வந்துடும் ஏன்னா பெருக்கல் இருக்கு தாண்டி வரப்ப வகுத்தல் ஆகிடும் அப்போ இங்கே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் நாலால் பகுத்தினா ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம விரிவாக்கம் பண்ணிக்கலாம் இது பார்க்கறதுக்கு நமக்கு எப்படி இருக்குது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கு ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயருடைய ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ இருக்க இடத்துல ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஏக்கு பதிலாக ஏ ஸ்கொயர் கொடுப்போம் ஏக்கு பதிலாக மட்டும்தான் ஏ ஸ்கொயர் கொடுக்குறேன் மேலே ஒரு பவர் ரெண்டு இருக்குது அதையும் போட்டுக்கும் மைனஸ் ரெண்டு மடங்கு ஏக்கு பதிலாக ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது பிக்கு பதிலாக பிசி இருக்குது ப்ளஸ்ஸு பிக்கு பதிலாக பிசி போட்டுக்கலாம் பவர் ரெண்டு இருக்குது இப்போ இங்கே என்ன வந்துடும் ஏ படியில் ரெண்டு ரெண்டு பெருக்கணும்னா நாலு ஆகிடும் மைனஸ் ரெண்டு ஏ ஸ்கொயர் பிசி ப்ளஸ் இந்த பவர் ரெண்டு ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவானது தான் ஸோ பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் இதை எடுத்து நம்ம அப்படியே இங்கே பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ ஏ பவர் நாலு மைனஸ் ரெண்டு ஏ ஸ்கொயர் பிசி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயரையும் பி ஸ்கொயரையும் பெருக்கணா சி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயரையும் ஏசியும் பெருக்கணா மைனஸ் ஏ சி பவர் மூணு இங்கே ரெண்டு படங்கு சி இங்கே ஒரு சி இருக்குது இது ரெண்டையும் பெருக்கணா மைனஸ் ஏ பி பவர் மூணு வரும் B1 ஒன்று ரெண்டு மூணு மடங்கு இருக்குது அப்புறம் மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகி ஏ ஸ்கொயர் பிசி வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ பவர் நாலு மைனஸ் ரெண்டு ஏ ஸ்கொயர் பிசி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸையும் இதையும் பிறக்குனா மைனஸ் சி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஆகிடும் மைனஸி இந்த மதிப்பையும் பிறக்குனா ப்ளஸ் ஏசி பவர் மூணு ஆகிடும் மைனஸையும் மைனஸையும் பிறக்குனா ப்ளஸ் ஏபி பவர் மூணு ஆகிடும் மைனஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் பிறக்குனா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிசின்னு ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஜீ
அப்ப இங்க என்ன இருக்கு இங்க ஏ பவர் நாலு இருக்கு இங்க ஒரு ஏ ஸ்கொயர் பிசி இருக்கு இங்க ஒரு ஏ ஸ்கொயர் பிசி இருக்கு இதுவும் மைனஸ்ல இருக்கு இதுவும் மைனஸ்ல இருக்கு மைனஸ் மைனஸ்னா கூட்டிக்கோ இங்க ரெண்டு மடங்கு இங்க ஒன்று இருக்குல்ல அப்ப மூணு மடங்கு ஏ ஸ்கொயர் பிசி வந்துடும் ரெண்டு இடத்துலயும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் மீதி வந்து இங்க ஒரு ஏ சி பவர் மூணு பிளஸ் ஏ பி பவர் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துடும் இந்த மூணு ஏ ஸ்கொயர் பிசிய அந்த பக்கம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் கொண்டு போய்க்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஏ இருக்குது இங்கேயும் ஏ இருக்குது இங்கேயும் ஏ இருக்குது இங்கேயும் ஏ இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே ஏ இருக்குது இல்லையா ஒரு ஏவை பொதுவாக வெளில எடுத்துருங்க நாலு மடங்கு ஏல ஒரு ஏ போச்சுன்னா மூணு மடங்கு ஏ இருக்கும் ப்ளஸ் மூணு ரெண்டு மடங்கு ஏல ஒரு ஏ போயிடுச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் வரும் நாலு மடங்கு ஏல ஒரு ஏ போச்சுன்னா மூணு மடங்கு ஏ இருக்கும் மைனஸ் மூணு மடங்கு ஏ ஸ்கொயரில் ஒரு ஏ போச்சுன்னா ஒரு ஏ உள்ள இருக்கும் அப்போ மூணு ஏ பிசி இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த ஏ வெளில போயிடுச்சுன்னா வெறும் சி பவர் மூணு இருக்கும் இங்கே ஏ வெளில போயிடுச்சுன்னா வெறும் பி பவர் மூணு இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏவை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கோ அப்போ ஏ கியூப் மைனஸ் மூணு ஏ பிசி ப்ளஸ் சி கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் ஈக்குவல் டு ஏ வந்து பெருக்கல்லேருந்து தாண்டி வரப்ப வகுத்தில் ஆகிடும் ஜீரோ பை ஏன்னு வந்துடும் அப்போ ஏ கியூப் மைனஸ் மூணு ஏ பிசி ப்ளஸ் சி கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை ஏவால் வகுத்தீங்கன்னா எந்த நம்பரில் வகுத்தாலும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இந்த மூணு ஏபிசி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கும் அப்போ ஏ கியூப் ப்ளஸ் சி கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் ஈக்குவல் டு மைனஸ்லேருந்து தாண்டி வரப்போ ப்ளஸ் மூணு ஏபிசின்னு ஆகிடும் இதுதான் நம்ம கிட்டே இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஏ கியூபுக்கு ஏ கியூப் இருக்கு அப்புறமா என்ன இருக்கு பி கியூப்க்கு பி கியூப் இருக்கு சி கியூப்க்கு சி கியூப் இருக்கு இடம் தான் மாதிரி இருக்குது அது பிரச்சனை கிடையாது அதை நீங்கள் முறையாக எழுதிக்கலாம் ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் ப்ளஸ் சி கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு மடங்கு ஏபிசி அப்படின்னு நமக்கு வந்துருச்சு இதுதான் நம்ம நிரூபிக்க சொல்லியிருக்காங்க நிறுவப்பட்டது ஏன நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் அப்படின்னு முடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் முக்கியமான கணக்கு தான் கவனமாக பாருங்கள் இது வந்து நம்மளுடைய கேள்வி நம்பர் அஞ்சு ஃபார்முலாவில் எடுத்து போட்டோம் எளிமையாக்கணும் ஃபார்முலா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு இப்போ நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிற சிந்தனை காலத்துலேருந்து கேள்விகள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சிந்தனை காலத்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மூணு கொஷின் கொடுத்துருக்குறாங்க ரொம்ப ஈஸியானது தான் Fill in the empty box in each of the given expressions so that the resulting quadratic polynomials become a perfect square. Abhi nrang. Kiel kaanam pallurupak kovai mulu vargamaru vidu patta kattangalai nirappagan rang. Namakku uru pallurupak kovai mulu vargamaru kiradukku rindu formula arukku. A plus B whole square. Idu mulu vargam square arukku perfect square. Idu formula enna A square plus 2AB plus B square. Illana innu uru formula namakku thiriyyum. A minus B whole square idu formula. ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி தான் நம்ம பயன் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன்னா பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னே கேட்டிருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஸ்கொயராக எனக்கு கிடச்சதுன்னா ஒரு முழுமையான வர்க்கமாக கிடச்சதுன்னா இந்த டப்பாக்குள்ளே என்ன ஆன்சர் போடுவீங்கன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் இதில் என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க முழு வர்க்கமாக அதாவது இந்த வடிவத்தில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ன்னு தான் இருக்குது இல்லையா அதனால் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருக்கிற ஃபார்முலாவை நம்ம பயன்படுத்துவோம் இதை முறையாக எழுதுனா என்ன வரும் இங்கே ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக அப்படியே எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ்ஸு இங்கே ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ இதை ரெண்டை பதினாலு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ரெண்டு பெருக்கள் ஏழுன்னு பிரிச்சிடலாம் இப்படி கூட அதை எழுதலாம் ரெண்டு பெருக்கள் ஏழு ஓகேவா எக்ஸுன்னு இருக்கு இங்கே ஏ இருக்க இடத்துல ஏ ஸ்கொயர் தான் எனக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஏன்றது எனக்கு எக்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இதுதான் நம்மளுடைய ஏ அப்ப இந்த ஏழு தான் நம்மளுடைய பியா இருக்கணும் கரெக்டா அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ரெண்டு மடங்கு ஏழுன்றது நம்ம பிஏ எக்ஸ்ன்றது நம்ம ஏ அப்ப இது முழு வர்க்கமா ஆகணும்னா இங்க என்ன பண்ணும் பி ஸ்கொயர் வரணுமா அப்ப பிஏன்றது ஏழுனா அப்ப பி ஸ்கொயர்ன்றது என்ன ஏழு ஸ்கொயர் இப்ப ஏழு ஸ்கொயரோட மதிப்பு வந்து நாற்பத்தி ஒன்பது அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு நாற்பத்தி ஒன்பதுன்னு பதில் கிடைக்கும் இந்த ஃபார்முலாவாக மாற்ற முயற்சி பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ரெண்டாவது கணக்கும் அதே கணக்கு தான் கவனமாக பாருங்கள் சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபத்தி நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் டேஷ் இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக வரணும் முழுமையான வர்க்கமாக வரணும் இது ரெண்டு மதிப்பில் தான் வர முடியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ்ன்
மூணாவது கணக்கும் அதே மாடலில் தான் போடணும் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு கியூபின்னு இருக்குது நான் பி கியூன்னு மாற்றிக்கிறேன் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக ப்ளஸ் டேஷ் இதையும் நம்ம இப்படி தான் பண்ணோம் ஏ ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுல பி ஸ்கொயர்னு இருக்குது அப்போ ஏன்றது எனக்கு பி இங்கே அப்போ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு மடங்கு பி பெருக்கல் கியூ ஏன்றது என்னுடைய பீனா அப்போ பின்றது என்ன வரும் கியூ தான் வரும் அப்போ இந்த இடத்துல கியூ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பாருங